Salve ragazzi, siamo ritornati nel meraviglioso mondo di Minecraft e ormai che lo posso ha completamente attrezzato questa abitazione in modo da dare il massimo risalto possibile allo stile di gioco che lui tanto aggrada. Finalmente siamo riusciti ad andare in palude e a procurarci alcune piccole cose tra cui la tintura azzurra che tanto piace a paradosso per fare i suoi blocchi oggi ci dedicheremo a sistemare in modo più consono il nostro terrazzo e probabilmente anche la torre non è dato sapere che cosa faremo dopo, è una sorpresa anche per me. E quando si dice che è una sorpresa anche per me, significa che saranno cazzi amari. Ok, vediamo un po' di sistemare questo obrogno, che è il terrazzo. Da tra l'altro abbiamo messo cubi gialli e cubi blu. Oggi invece metteremo due cubi blu e quattro cubi gialli. Così abbiamo fatto un bel effetto cromatico. Infatti se si guardano i vetri si può fare una formazione verde. Devo ricordarmi che nella mia serie di Minecraft, quella che ho fatto da poco e che è un po' lasciato perché io sono un po' stanco e che mi girano un po' il problema e che mi girano un po' le palle ma in quella serie ho deciso di continuarla più avanti oggi forse abbiamo in mente di fare qualcosa di folle molto folle e penso proprio che oggi ci divertiremo a creare qualcosa di lungo, di alto e di incandescente. Sperando solamente che il nostro caro paradosso abbia le idee chiare su quello che vuole fare. Il momento sta avvenendo in tempo perché evidentemente vuole ricamare semi perché ha bisogno di coltivare il grano e dopo la ricamazione del grano probabilmente vorrà darvi da mangiare ai nostri allevamenti per poter fare ingrappare e aumentare il grano. costruire la torre di segnalazione e mi sembra il posto giusto dove costruire no eh se vuoi fare una torre di segnalazione per me va benissimo ma quanto cazzo la vuoi fare alta guarda che se sbagli a cadere di qua ci facciamo male
Che vuoi? Eh, no, ancora. Sai senti una cosa, secondo me i pochi utenti che tieni che bevono stile si sono rotti i coglioni che tu vai a costruire crocifissi da tutte le parti. Possibile che ogni volta che fai una serie devi costruire questi cazzo di crocifissi? Ormai penso che questi crocifissi sono il tuo marchio di fabbrica. Scusate il casino, ma a quanto pare da queste parti stanno festeggiando qualcosa. Probabilmente la minchia delle loro, dei loro padri. Cazzo quando siamo scesi in profondità con quest'altro. Ma perlomeno adesso tu hai il tuo bel crocifisso che indica che questa zona è protetta da Dio. Ci sta un blocco fuori posto, stavolta è uscito male. <ride> Vabbè, mentre tu decidi quello che cazzo vuoi fare, perché sinceramente non ho proprio idea di cosa cazzo vuoi fare adesso, io vado un attimo a pisciare. Ah, adesso mi sento molto meglio. Ho svuotato completamente la mia croscia da scena. Allora, nel frattempo il mio caro paradosso è riuscito a fare molte staccionate. Secondo me con questo legno, con molta probabilità, avrà intenzione di rifinire il pontile che abbiamo costruito nelle puntate precedenti. E finalmente sarebbe ora di completare almeno il puntile, visto che ancora non abbiamo completato una benemata città. Sinceramente mi piacerebbe che ogni tanto la sera, invece di andare a rintanare con un po' di trappola, perché non ti vai a fare una bella scorazzata in giro? e comincio un po' a triturare questi scheletri, i creeper e questi zombie che girano. Perché penso che lottare un poco ti aiuterebbe a rinsaldare il tuo rapporto con il territorio. Così magari, a furia di essere massacrati, gli zombie scheletri che i trippi pianteranno di venire a ravanare le palle e le zombie. Questo è il questo. Ah, forse ho capito che cosa cazzo vuoi fare. Allora signori, fate attenzione. Oggi costruiremo un gigantesco cazzo di fuoco. Sono sicuro che vi divertirete a vedere quello che il paradosso ha intenzione di combinare. Così finalmente vedrete un poco come nelle altre serie ci siamo divertiti a costruire il nostro...
altro obelisco di fuoco. Almeno il metodo lo potete vedere. Naturalmente potrete tranquillamente provarci anche voi, però fate attenzione a non andare a finire il rosso. Quella è la pecora. Vabbè, dopo ce l'andremo a prendere. Ok. E adesso costruiamo il nostro obelisco di fuoco. La cosa bella è che lo potete fare alto quanto cazzo vi pare. È uno spettacolo, questa cosa enorme che si estende verso il cielo. Almeno tre blocchi per sicurezza. Ok, e adesso si procede. Corri, 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 vabbè, tanto ci vuole tempo prima che la lava scenda. Che cazzo vai? Non possono salire i zombie, pensi di poter salire tu? In effetti non è niente male. Sembra un gigantesco faro di fuoco. Se fossi in te io ne costruirei altri, tutti in giro nel mare, così almeno da avere un effetto luminoso gradevole. Anche se questo ho paura che consumerà completamente quel pozzo di lava, che è molto molto più utile per... Non dimmi che te ne vai a dormire, adesso. Dai, la notte è giovane, andiamo a uccidere qualche zombie, qualche creeper, qualche scheletro, andiamo ad ammazzare qualcuno. Ah sì, glielo vuoi far vedere dall'alto. È un bel effetto, eh? Molto luminoso e si vede bene anche dalla distanza. Sarebbe stato più divertente se avessi fatto questa cosa al crocifisso. <ride> questo va a dormire con le galline ok aspetta io ho sentito un enderman che si è teletrasportato senza contare che vedo uno scheletro che sta andando a fuoco è passato un enderman Sinceramente sto fatto che adesso gli Ender ne vanno in giro di giorno è una grossa rottura di palle. Capisco che vogliono rendere un po' la sfida più forte, però è una rottura di cazzo. Grazie a quello scheletro che verrà fuoco abbiamo rimuovere un po' di ossa che potranno essere molto utili per concimare la terra. Anche se io alcune ossa me ne conserverei per poter addomesticare qualche cane se lo troviamo. E non sarebbe male l'idea di ricominciare a conservare un po' di pesce. Perché sinceramente ho notato che forse i gatti sarebbero un animale da compagnia che dovremmo cominciare a cercare un paio di gattini, un paio di cagnonini, poi li facciamo ingruppare con i maiali e vedrai che bella situazione che c'è fuori. Un'altra cosa che ti vorrei chiedere, dobbiamo incominciare a cercare o della lava per poter fare l'ossidiana, perché non sarebbe una cattiva idea incominciare a creare il tavolo di incantesimi e il portale per il meter. Perché sinceramente i mattoni del Nether sarebbero molto utili per costruirci qualcosa di elegante e variopinto. Poi sinceramente non sarebbe male anche procurarci la pietra luce e incominciare a farci le lampade di pietra luce. Comunque questo è qualcosa che vedremo nella prossima puntata. Arrivederci ragazzi e seguiteci se vi piace, ok?